नमस्कार मी मधुरा मधुराज रेसिपी मराठी मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आज आपण कटलेट कसे बनवायचं ते बघूयात व्हेज कटलेट कसे बनवायचं त्याची रेसिपी बघतो साहित्य काय घेतलंय नवीन रेसिपीजच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका बटाटे घेतलेत साधारण तीन मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून त्याचे सालं काढून असे मॅश करून घेतलेत आणि बटाटे मॅश करून झाले की थोडा वेळ फ्रीजला ठेवायचे म्हणजे त्यातलं जे स्टार्चचं प्रमाण कम जे असतं ते कमी होतं आणि बटाटे पूर्ण शिजवायचे नाही थोडेसे कच्चे ठेवायचे अगदी टेन पर्सेंट म्हणजे मग आपलं जे पॅटीज आपण बनवतो किंवा कटलेट जे बनवतो ते असं मऊ नाही पडत किंवा त्याला जो शेप आहे तो शेप छान कडक आणि फर्म येतो भाज्यांमध्ये ढोबळी मिरची घेतली आहे बारीक चिरून बारीक चिरलेला कांदा गाजर आहे पाव कप मैदा घेतला आहे पाव कप कॉर्नफ्लॉर आहे कॉर्नफ्लॉर नसेल तर तुम्ही मैद्याचा वापर केला तरी चालेल मीठ आहे चवीपुरतं इथे ब्रेड क्रम्स आहेत घरी बनवलेले ब्रेड क्रम्स आहेत याची रेसिपी तुम्हाला माझ्या दुसऱ्या इंग्लिश चॅनलवर मिळेल आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मी अपडेट करते आहे चाट मसाला लागेल पाव चमचा अर्धा चमचा जिरापूड त्यानंतर एक चमचा लाल तिखट कोथिंबीर आणि एक चमचा गरम मसाला आणि थोडंसं तेल तर सगळ्यात आधी आपण भाज्या परतून घेणार आहोत तर त्यासाठी एक चमचा तेल मी गरम करून घेतलं आहे तर सगळ्यात आधी तेलामध्ये आपण कांदा घालूयात आणि कांदा हलकासा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आता कांदा हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे यामध्ये आपण ढोबळी घालूयात आणि गाजर घालूयात आणि हे पण व्यवस्थित परतून घ्यायचं कच्च्या भाज्या घातल्यात तरी काही सरकत नाही पण मी थोड्याशा मऊ करून घेते म्हणजे त्या दाताखाली कचकच लागत नाहीत साधारणपणे एक चार मिनिट या भाज्या मी परतून घेतल्यात आता गॅस बंद करायचं गॅस चालू ठेवायचं नाही कारण खूप गरम याच्यात जर आपण हा बटाटा घातला तर त्याला पाणी सुटतं गॅस बंद करायचं आणि यामध्ये आपण हा बटाटा घालूयात आणि यामध्येच बाकी सगळे मसाले लाल तिखट गरम मसाला जिरापूर चाट मसाला हिरवी मिरची आणि मीठ आधी हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं आता या भाजीला बाइंडिंग येण्यासाठी एकतर तुम्ही यामध्ये ब्रेड क्रम्सच घालू शकता ब्रेड क्रम्स नसतील तर इथे माझ्याकडे पोहे आहेत पोहे मी हलकेसे फक्त धुवून घेतलेत भिजवलेले नाही आहेत तर हे पोहे असे हाताने चुरून यामध्ये घालायचे यामुळे काय होतं हे जे मिश्रण आहे याला बाइंडिंग खूप छान येतं आणि त्याचबरोबर हे खुसखुशतही होतं आणि यामध्ये आपण घालतो बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आता हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊयात आता हे सगळं मिश्रण असं व्यवस्थित मिसळून झालं की आता आपण याचे कटलेट बनवायला घेऊयात तर साधारण तुम्हाला कितपत लहान मोठे कटलेट हवे त्या अंदाजाने हे मिश्रण घ्यायचं आणि याचे असे गोलाकार आधी वडे करून घ्यायचे हे असे चपटे करायचे आणि याला असं छान असा कटलेटचा शेप द्यायचा मस्त तर हे कटलेटचे वडे करून झाले की हे फ्रीजमध्ये ठेवायचे आणि मग आपण पुढची प्रोसेस बघूयात इथे मी कटलेट करून घेतलेत तर कटलेट मी सेट करण्यासाठी एक पंधरा ते वीस मिनिट फ्रीजरला ठेवणार आहे आता आपण कटलेट ला कोटिंगसाठी एक बॅटर करूयात तर आपण पाव कप मैदा घेतो आहे पाव कप कॉर्नफ्ला यामध्ये मीठ घालतो आहे थोडंसं चवीपुरतं आणि यामध्ये आता थोडं थोडं पाणी घालून थोडंसं असं दाटसर बॅटर करायचं आहे याचं पातळसर बॅटर नाही करायचं कारण कोटिंग आलं पाहिजे अगदी थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि गुठळ्या नाही राहिल्या पाहिजेत कॉर्नफ्लॉर किंवा मैद्याच्या 
आता हे व्यवस्थित एकसारखं झालेलं आहे पीठ गुठळ्या अजिबात नाही आहेत मैदा किंवा कॉर्नफ्लॉवरच्या आता या पिठामध्ये आपण हे एक कटलेट घ्यायचं कटलेट डिप करायचं या पद्धतीने हे झालं की ब्रेड क्रम घ्यायचे आणि ब्रेड क्रम या कटलेटमध्ये व्यवस्थित घोळवून घ्यायचं हे कटलेट असं व्यवस्थित या ब्रेड क्रममध्ये घोळवून द्यायचं आता ही जी प्रोसेस आहे याला सिंगल कोटिंग म्हणतात तुम्हाला जर अगदी सुपर क्रिस्पी तुमचे कटलेट आवडत असतील तर पुन्हा या बॅटरमध्ये हे कटलेट घोळवायचे आणि पुन्हा ब्रेड क्रममध्ये घोळवायचं मस्त यामुळे काय होतं डबल कोटिंग येतं आणि याचं जे आवरण आहे किंवा कोटिंग आहे ते खूप क्रिस्पी होतं आता हे बनवून आपण बाजूला ठेवूयात आणि याच पद्धतीने मी माझे उरलेले कटलेट करून घेते आणि या ठिकाणी सगळे व्हेजिटेबल कटलेट मी डबल कोट करून घेतले आणि त्याचबरोबर इथे तळणीसाठी तेलही गरम करून घेतले तर इथे तुम्हाला डीप फ्रायच केलं पाहिजे असं काही नाही शॅलो फ्रायही तुम्ही करू शकता हे कटलेट तर तेलात सोडण्यासाठी मी शक्यतो पळीमध्ये घेते आणि मग सोडते जेणेकरून हे तेल अंगावर उडत नाही आता मस्तपैकी खरपूस असा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण हे कटलेट मध्य लो टू मिडियम हीटवर तळून घेणार आहोत एक साधारण सात ते आठ मिनिट लागतात एक साधारण तीन मिनिट तळून झाल्यानंतर आता हे पलटी करायचं आणि दुसऱ्या साईडने आपण हे मस्त असे खरपूस तळून घेऊयात छान असा एकसारखा सोनेरी रंग आला पाहिजे सगळ्या बाजूनं कटलेट मी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असे सात ते आठ मिनिट मस्त तळून घेतलेत मीडियम हीटवर तळायची गडबड नाही करायची अजिबात नाहीतर मग त्याला क्रिस्प येत नाही आणि रंगही एकसारखं येत नाही आता आपण हे कटलेट एका टिश्यू पेपरवर काढून घेऊयात मस्त मस्त खूप सुंदर दिसत आहे आता उरलेले कटलेट पण मी तळून घेते या ठिकाणी सगळे कटलेट मी तळून घेतले आणि मस्त दिसत आहेत जवळजवळ एक तास झालेला आहे कटलेट तळून आणि आपण बघूयात क्रिस्प बघा तुम्ही सगळ्याच बाजूने एकूण एक कटलेटला अजूनही खूप छान असा क्रिस्प आहे जबरदस्त कोटिंग आलं तर या कटलेटची खासियत म्हणजे तुम्ही आधी हे कटलेट बनवून व्यवस्थित सगळं कोट वगैरे करून इधर फ्रीझरला ठेवू शकता फ्रीझरला तीन महिने व्यवस्थित राहतात किंवा फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि जेव्हा तुम्हाला तळायचं तेव्हा ते बाहेर काढून तळू शकता का 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 <laughs> तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खुसखुशीत रेसिपी बरोबर तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात्र